What's up everyone? Welcome back to the channel. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन की कौन सी थ्योरी है जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है और इस वीडियो में आई वॉन्ट कि आप लोग एक पेपर और पेन साथ में लेके बैठो ताकि मैं जितने भी क्वेश्चन अब बोलने वाला हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाओ वीडियो दो पार्ट्स में होगा फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पार्टनरशिप की थ्योरी और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एन और कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी वॉल्यूम टू जो है आपका उसके अंदर आपको सभी थ्योरी अपने आप अच्छे से करनी है क्योंकि उसके अंदर से थ्योरी कहाँ से आने वाली है चैप्टर नंबर वन से आने वाली है जिसके अंदर हेडिंग सब हेडिंग वो आपको पूरा बैलेंस शीट पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखना है चैप्टर नंबर टू से आने वाली है जिसके अंदर आपको मेनली ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखना है कंपेरेटिव कॉमन साइज के इंपॉर्टेंस लिमिटेशन ऑब्जेक्टिव देखने हैं और इसी तरीके की बेसिक थ्योरी आने वाली है तो वो तो आपको सभी देखनी है अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की इस वीडियो में मेनली पार्टनरशिप और दूसरी वीडियो में बात करेंगे एनपीओ की थ्योरी और कंपनी अकाउंट्स जल्दी से पेन पेपर लेके आओ आज का वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर वन यानी फंडामेंटल से तो फंडामेंटल से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफाइन पार्टनरशिप सबसे पहले आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको लर्न करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा राइट ऑफ अ पार्टनर एक पार्टनर को क्या क्या राइट होते हैं पार्टनरशिप में क्वेश्चन नंबर फोर जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इसको स्टार मार्क कर लेना डिफाइन एल एल पी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और उसके फीचर्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी स्टार मार्क करके चलना डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एक जनरल पार्टनरशिप फर्म और एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस होता है इसको आपने ध्यान से देखना है नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड साथ साथ नोट करके चलना वट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं आप लोगों ने बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ही ये सीख लिया होगा इसके बाद कुछ डिफरेंसेज हैं चार डिफरेंस हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं फर्स्ट डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके चलना Differentiate between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Next, differentiate between charge against profits and appropriation against profits. Third question, differentiate between fixed and fluctuating capital accounts. Fluctuating capital accounts and fixed capital accounts. Next, differentiate between current account and कैपिटल अकाउंट तो ये है गाइस चैप्टर नंबर वन से यानी कि फंडामेंटल से जो बेसिक थ्योरी पूछी जा सकती है इसके साथ साथ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अगर प्रोडक्ट मेथड लगाऊं तो सिंपल मेथड लगाऊं तो साथ साथ क्या क्या टाइम पीरियड हम लोग यूज करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कब हमें टाइम पीरियड कंसिडर करना है कब हमें टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस तरीके के वन मार्कर्स में काफी सवाल आने वाले हैं तो ये बहुत अच्छे से देख लेना चैप्टर वन यानी फंडामेंटल से इसके साथ साथ आपकी बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं अब बात करते हैं चैप्टर टू यानी कि चेंज इन पीएसआर उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन करो डिफाइन सेक्रीफाइसिंग रेशो डिफाइन गेनिंग रेशो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि वॉट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो वॉट इज गेनिंग रेशो नेक्स्ट डिफाइन गुडविल एंड इट्स फीचर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट गुडविल की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना और वो रेपुटेशन वगैरह मत लिख के आना यार वो बहुत बेकार डेफिनेशन है एक प्रॉपर अच्छी डेफिनेशन आपकी बुक से मिलेगी याद कर लेना तीसरा क्वेश्चन जो आपको बहुत ध्यान से करना है यहां से एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल बहुत सारे फैक्टर्स गिवन है उन फैक्टर्स में से आपको एग्जामिनेशन में कोई भी एक फैक्टर आ सकता है कि इस फैक्टर को बताओ ये कैसे इफेक्ट करता है गुडविल को जैसे लोकेशन आ सकता है इस तरीके से सारे फैक्टर्स अच्छे से देख लेना नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल एंड Their accounting treatment, self-generated और purchased goodwill में क्या difference है और उनका accounting treatment काफी important होने वाला है 
उसके बाद बेसिक एक डिफरेंस देख लेना वट यू मीन बाई एवरेज प्रॉफिट वॉट इज सुपर प्रॉफिट वॉट इज कैपिटलाइजेशन ये आपको चैप्टर नंबर टू से प्रिपेयर करना है मूविंग फॉरवर्ड चैप्टर नंबर थ्री यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले वाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एक नया पार्टनर क्यों एडमिट करा जाता है फर्म में इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व थोड़ा हटके क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व तीसरा क्वेश्चन यहां से जो आपको ध्यान से देखना है वो है डिफाइन रीवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट की अगर हम बात करें यानी चैप्टर नंबर फोर से तो सबसे पहले व्हाट विल अ रिटायरिंग पार्टनर गेट एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे क्या क्या रिटायरिंग पार्टनर लेके जाता है यानी क्या क्या उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है उसके साथ साथ क्या क्या उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है यह पूछा जा सकता है नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो का डिफरेंस आ सकता है दूसरा वट आइटम्स आर टू बी क्रेडिटेड एंड वट टू बी डेविटेड इन द कैपिटल अकाउंट ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो अगर रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट होगा और क्या क्या डेबिट होगा उसके साथ साथ इंटरेस्ट अगर डिजीज पार्टनर को यानी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर आप पेमेंट लेट कर रहे हो तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट करने वाले हो ये पूछा जा सकता है इसके बाद आती है गाइस हमारे पास चैप्टर नंबर फाइव यानी डिजोल्यूशन की थ्योरी डिजोल्यूशन से बात करें तो काफी सारी थ्योरी है अच्छे से सीख लो नंबर वन व्हाट डू यू मीन बाय डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं पार्टनरशिप बोल रहा हूं यानी कि आपको यह बताना है कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है दूसरा वट डू मीन बाय डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दो अलग अलग चीजें हैं पहले मैंने बोला डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अब मैं बोल रहा हूं डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों को ध्यान से देखना नेक्स्ट गिव एनी सिक्स केसेस इन विच पार्टनरशिप इज डीम टू बी डिजोल्व कोई भी छह केसेस बताओ जिसमें पार्टनरशिप को डिजोल्व कंसिडर कर लिया जाता है इसके बाद वट आर द मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन में आपको बताने हैं बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वो आप बता सकते हो नेक्स्ट वट आर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोर्टी एट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इन केस ऑफ डिजोल्यूशन सेक्शन फोर्टी एट के प्रोविजन बताने हैं सेक्शन फोर्टी एट एक्चुअल में मैनर uh, बताता है कि जब फर्म डिजोल्व होगा तो किस मैनर में पहले किसका पेमेंट होगा फिर किसका होगा ये आपको प्रोविजन देख के जाने हैं अगला जो डिजोल्यूशन से क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट यानी कि प्राइवेट डेट और फर्म्स डेट्स में क्या डिफरेंस हो सकते हैं ये आपको ध्यान से समझने हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करो रीवैल्यूएशन में और रियलाइजेशन में तो ये थे गाइज वो क्वेश्चन जो थ्योरी से पूछे जा सकते हैं ये आपको बहुत ध्यान से करने हैं इनके साथ साथ जितने भी डिफरेंसेस हैं सबके बेसिस बहुत ध्यान से देखना क्योंकि बेसिस से बी एस सी प्रोवाइड करेगा आपको उन्हीं बेसिस की मदद से डिफ्रेंशिएट करना होगा अगर नहीं प्रोवाइड करेगा फिर तो बहुत इजी हो गया आपको जो याद हो उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो और हर चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं चाहे वो एम हो चाहे वो वन वर्ड हो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो आपको सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो ठीक है जाओ अच्छे तैयारी करो बेस्ट विशेष फॉर यू ऑल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कंपनी अकाउंट्स और एनपीओ की थ्योरी के साथ थैंक यू सो मच और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना थैंक्स अलॉट गाइस